Welcome to my channel. Today I am going to teach you upon Westminster Bridge by William Wordsworth. A kubita ti suru kora rage. Amader William Wordsworth samonde ekto jene neo prayojon. Ar video ti suru kora prathome amar no tun viewers sir kache onurud channel ti ke subscribe kore dio bell icon ti press kore dio jate poroborti video gulo notification ni tumra prathome hi pay jao. ইংরেজির যতগুলো সিলেবাস আছে ক্লাস 11 12 এবং পরবর্তী গ্র্যাজুয়েশন এমএ নেট সেট সমস্ত কিছু এই চ্যানেলে ধীরে ধীরে আপলোড হতে থাকবে ইংলিশ रिलेटेड ভিডিওস তো সেই জন্য সাবস্ক্রাইব করে রাখো তো আমি উইলিয়াম ওয়ারশট সম্বন্ধে জেনে নিই উইলিয়াম ওয়ারশট সম্বন্ধে এখানে বিশেষ কিছু বলছি না শুধু যতটুকু জানা প্রয়োজন ক্লাস 11 এর লেভেল থেকে সেটুকুই এখানে দরকার তবে लेखक एवं लेखक परिचिति थे कि हमारे एचएस बोर्ड वेस्ट बंगाल डब्ल्यूबीसीए चेसी से लोगों को क्वेश्चन करें ना ये कौन विलियम वर्सवर्थ जिन्ही जन्मग्रहण करे चलें 1770 साल एवं मारा गये चलें 1850 से जिन्ही जोन रोमांटिक पोइट चलें रोमांटिक पोइट एक ता एज हमरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर যখন বেশিরভাগ কবিরা প্রকৃতির সৌন্দর্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে লিখতেন তো সেই এজটাকে বলা আছে রোমান্টিক এজ এই রোমান্টিক এজের মধ্যে যে সমস্ত লেখকরা অর্থাৎ যে সমস্ত কবিদের জেনারেলি আমরা পেয়ে থাকি তাদের মধ্যে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ছিলেন হেড বা প্রধান ইনাকে আবার প্রিস্ট অফ নেচার বলা হতো প্রিস্ট অফ নেচার প্রকৃতির পুরোহিত পূজারী প্রিস্ট অফ নেচার এই রোমান্টিক পোয়েটদের আবার দুটো ভাগ ছিল কাউকে কাউকে ওল্ড রোমান্টিক বলা হতো যারা একটু বয়স্ক যারা একটু প্রথম দিককার বা আর্লি রোমান্টিক্স বলা হচ্ছে এবং পরবর্তীদেরকে নিউ ইয়াঙ্গার বা লেটার এই ধরনের দুটো ভাগে ভাগ করা যায় যখন আমি হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের রোমান্টিক এজের ভিডিও আপলোড করব সেই সময় এটা এখানে ক্লিয়ারলি আরো ভালোভাবে বলা থাকবে এরপর এই উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ তিনি পৃষ্ঠ অফ নেচার ছিলেন বর্তমান কবিতাটাও প্রকৃতির কবিতা আমরা জানি যে যিনি প্রকৃতিকে ভালোবাসেন তার কাছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যগুলোই বেশি প্রিয় অন্যান্য জিনিসের থেকে প্রকৃতির সৌন্দর্যগুলোই ওনার কাছে বেশি আগ্রহের বিষয়বস্তু এই কবিতাটাতে আমরা তাই পাব উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ওনার বোন ডরথি ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর সঙ্গে থাকতেন ডরথি ডরথি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ছোটবেলা থেকেই ইনার বোন মানসিকভাবে কিছুটা অসুস্থ ছিলেন পরবর্তী বয়সে যখন ওনার বয়স অর্থাৎ ডরথি ওয়ার্ডসওয়ার্থের বয়স 60 প্লাস হবে তখন ওই রোগটা ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রংশের একটা রোগ ছিল স্মৃতিভ্রংশ মানে ভুলে যাওয়া সেই রোগটাতে পরবর্তীকালে খুব বেশি ভুগতে থাকবে এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত 82 বছর বয়সে ডরথি ওয়ার্ডসওয়ার্থ মারা যান শেষ পর্যন্ত ওই রোগটা দিয়ে তিনি মারা যাবেন তো এরপর আমরা উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই যে কবিতা আমরা আগে জানব যে কবিতা কাকে বলে হোয়াট ইজ আ পোয়েট্রি এটা আমাদের জানা উচিত কবিতা শুরু করার আগে হোয়াট ইজ আ পোয়েট্রি হোয়াট ইজ আ পোয়েট্রি তো পোয়েট্রি কি কবিতা আমরা কাকে বলবো এখানে তিনটে ডেফিনিশন খুব বেশি গ্রহণযোগ্য সমস্ত ক্রিটিকদের দ্বারা তার মধ্যে এই উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের যে ডেফিনিশন যেটা আমরা প্রিফেস টু দা লিরিক্যাল ব্যালাডস বলে ওনার একটি বই আছে প্রিফেস টু দা লিরিক্যাল ব্যালাডস সেইখানে আমরা একটা সংজ্ঞা পেয়ে থাকি ডেফিনিশন পেয়ে থাকি সেই ডেফিনিশনটাই সবথেকে বেশি অ্যাকসেপ্টেড ডেফিনিশনটা কি পোয়েট্রি is the spontaneous overflow of powerful feelings powerful feelings it takes its origin from emotions recollected in tranquility in tranquility 
এটা কে বলেছেন উইলিয়াম ওয়ার্সওয়ার্থ प्रिफेस टू द लिरिकल बलार्डस नामक बजे हमें देखते पाई जो कवित संज्ञा कविता का पोएट्री द स्पन्टेनियस ओभारफ्लो पावरफुल फिलिंगस इट टेक्स इट्स ऑरिजिन फ्रम इमोशन से रिकलेक्टेड इन ट्रैंकुअलिटी अर्थात कविता मन स्वतस्फूर्त आवेग जेटा कि ना जो मन शांत था समय बैरिए आसे इन ट्रैंकुअलिटी ट्रैंकुअलिटी कथा तो शांत अशांत मन कविता रचना करा सरि सम्भव नए तो शांत मन स्वतस्फूर्त भावे जो भावनाटा भावना बैरिए आसे ताकि कविता बोले तो उइलियम वर्षवर्थर मत तो सर ये एखे पढ़ार क्यों प्रयोजन यस कवित सम्बन्धे जो ना जानी कविता की जिन जदि ना जानी तो हमें अपन वेस्ट मिनिस्टर ब्रिजा बुझते हमारे असुविधा है तो कारण इखने कविर स्वतस्फूर्त आवेगे बेड़े जो पर हमारे सेलि इन रोमांटिक एजेर ही छें सेल एक डेफिनेशन आएट्री इज हारमोनियस मैडनेस हारमोनियस मैडनेस ये समस्त इक्ुपमेंट गोचे नतून तई हैंड रिंग खूब खराब हो আমি আশা করছি পরের দিকে এগুলো ঠিক হয়ে যাবে একটু কষ্ট করে পড়ে নিও পোয়েট্রি ইজ হারমোনিয়াস ম্যাডনেস উনি বলেছেন সেলি বলেছেন যে কবিতা হচ্ছে কারো পাগল পাগল ভাবে কন্টিনিউয়াস তার যে ম্যাডনেস তার প্রবণতা পাগলের প্রবণতাকেই কবিতা বলা হয় আমরা দেখেছি জেনারেলি যে সমস্ত সাহিত্যিক হন লেখক হন কবি হন ওনাদের মধ্যে যেন বাস্তব জগতের থেকে ওনার ওনারা একটা কাল্পনিক জগতে বেশি ভেসে থাকেন আমরা দেখেছি এরপর अमेरिकान एक विख्यात कवि छें जर नाम एजरा पाउंड उन्नी पोएट्री शर्ट अफ इन्सपायड मैथमेटिक्स इन्सपायड मैथमेटिक्स तो इन्सपायड मैथमेटिक्सर सुलना कर कविता हल एक प्रेरणामूलक अंक मैथमेटिक्स ये इजरा पवन तो सब थे जो इम्पोर्टेंट से उलियम वार्सवर्थे जो डेफिनेशन ये भाग क्रिटिक ग्रहण करो एरपर आप देख कि उलियम वार्सवर्थर रिंग स्टाइल उन्नी क्य भाव लिखत उन्नी को दृश्य देखा मात्र अन्न्य कवि मत कवित लिखत ना उन चार्ट स्टेप छो जिनारेलि प्रथम स्टेप छो अबजार्भेशन अबजार्भेशन दो नम्बर कन्टेम्पलेशन कन्टेम्पलेशन तीन नम्बर रिकालेक्शन एंड फोर कम्पोजिशन ये सिकुएन्स अर्थात टू एंड थ्री ये आप डाउन होते पारे। अनेक जैगा तुम्हारा पे थकते पर रिकालेक्शन आगे आंटेम्पलेशन पर आर मान कि प्रथम कवि को जिस अबजार्व करत देखत अबजार्भेशन मैं एम सीम्पलि देखत संगे संगे उन्नी लिखत ना कि कन्टेम्पलेशन करत भावत रिकालेक्शन करतें तपर से गभर भाव भावत तरह छवि तर मन भेसे उठत एवं शेषमेश रचना करतें देखी उइलियम वार्सवर्थ टीनटन एवे नामक जो कविता पाँच बचर आगे से दृश्यटा देखे परवर्तकाले पाँच बचर पर गए से दृश्यटा के घुरे रिकालेक्ट करल कन्टेम्पलेट करल कवित रचना करलें बर्तमान जे हमें पोएम आपन वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज यू कर् व्यतिक्रम नए कवि देखे एक समय परवर्तकाले रचना कर डेट देवा सेप्टेम्बर थ्री एट्टीन हंड्रेड एंड टू ये रचनार तारीख परीक्षा एखान कोश्चन एस कत तारीखे लिखे छें डेटा सेप्टेम्बर थ्री एट्टीन हंड्रेड एंड टू एरपर बैकग्राउंड एक दी साधारण तो उलियम वार्सवर्थ तर बन डरथी वार्सवर्थ के लिए समस्त जैगे जतें तो एम समय जीतु उन्नारा पहाड़ी एलिक बसबाज करतें जी लंडन इतिहास देखी तरह जियोग्राफी देखी तो देखते पा बसिभाग एलिक पहाड़े भरा 
শীতের দেশ বেশিরভাগ সময় কুয়াশাচ্ছন্ন থাকে তো উনি একদিন হেঁটে চলেছে লন্ডন যাওয়ার পথে ব্রিজ একটি ব্রিজ আছে তার নাম ওয়েস্ট মিনিস্টার ব্রিজ ঠিক আমাদের যেভাবে কলকাতা যাওয়ার আগে আমাদেরকে হাওড়া ব্রিজ হুগলি সেতু ক্রস করতে হয় ঠিক সেই রকমভাবে ওয়েস্ট মিনিস্টার ব্রিজে উনি ছিলেন এবং ব্রিজ থেকে সকাল বেলাকার যে সৌন্দর্যটা তিনি দেখেছিলেন সেটা তাকে মোহিত করে দেয় এবং তিনি পরবর্তীকালে ওই চারটে প্রসেস অবজারভেশন কন্টেম্পলেশন রিকালেকশনের পরে কম্পোজিশান তিনি করেন এখন আমরা দেখে নিচ্ছি উইলিয়াম ওয়ার্ডসথ সম্বন্ধে এখানে কী দেওয়া আছে উইলিয়াম ওয়ার্ডসথ সেভেন্টিন সেভেন্টি টু এইটিন ফিফটি তিনি এটা তার লাইফসম্যান ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য পায়নিয়ার্স অফ দ্য ইংলিশ রোমান্টিক মুভমেন্ট বলেছে আগে যে রোমান্টিক মুভমেন্ট রোমান্টিক এজে যেটা হয়েছিল তার পায়নিয়ার বা পথ প্রদর্শক ছিলেন হেড লিডারের মতো সাম অফ ইস নোটেড ওয়ার্কস ইনক্লুড লাইনস কম্পোজ অফ ফিউ মাইলস অ্যাব অফ টিনটা নেবে এখনই বললাম ওটা আমি পরবর্তীকালে এই তিনটা নেবের ভিডিও তোমরা পেয়ে যাবে যাদের ইন্টারেস্ট থাকবে দেখে নিও অড অন দ্য এস্টিমেশনস অফ ইমোটালিটি প্রিলিউড এগুলো সব দিনই লিখেছেন আরও লিখেছেন দি পোয়েট ইজ টাচড বাই দ্য আনটেন্টেড বিউটি অফ দ্য মর্নিং ওভার দ্য সিটি অফ লন্ডন কবি সকালবেলাকার লন্ডন শহরের সকালবেলাকার যে সৌন্দর্য সেই সৌন্দর্য দেখে তিনি মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন ইন হিজ পোয়েম ওয়ার্ডসথ ডিসক্রাইব দ্য পিওর অ্যান্ড পিসফুল বিউটি অফ হিজ সিটি বিফোর দ্য বাসল অ্যান্ড হারি অফ দ্য ডে হ্যাভ স্টার্টেড ওয়ার্ডসওয়ার্থ সকালবেলাকার পিওর এবং পিসফুল বিউটি খাঁটি এবং সৌন্দর্য তার শহরের উইদাউট বাসল অ্যান্ড হারি বাসল অ্যান্ড হারি কোথাও তো হইচই কোনো রকম চিৎকার চেঁচামেচি নেই খুব সকালবেলায় জনগণ জেগে ওঠেনি তখনও কলকারখানা স্টার্ট হয়নি জাহাজ স্টার্ট হয়নি শুরু হয়নি কোথাও চিমনি দিয়ে ধোঁয়া ওঠেনি থিয়েটার শুরু হয়নি এই সমস্ত হয়নি হইচই বিহীন যে সৌন্দর্য সেটা তিনি দেখেছিলেন অফ দ্য ডে হ্যাভ স্টার্টেড দ্য পোয়েট ইজ মুভড বাই দ্য সমলো ল্যান্ড বিউটি অফ দ্য মর্নিং দ্যাট র্যাপস অফ দ্য সিটি ইন ট্র্যাঙ্কুইলিটি কবি এই সমনোল্যান্ড বিউটির দ্বারা যেটা মর্নিংটা সকালবেলাটাকে ঢেকে রেখেছিল র্যাপ করে দিয়েছিল কভার আপ করে দিয়েছিল ইন ট্র্যাঙ্কুইলিটি শান্তি তো কবি খুব শান্তি পেয়েছিলেন ওই শহরের সৌন্দর্য দেখে সকালবেলাকার সৌন্দর্য দেখে এখন প্রকৃতির কবি সেই কারণে প্রকৃতির দৃশ্যতে তার ভালো লাগা ছিল আমরা যে সমস্ত মানুষদের মেন্টালিটি যেরকম আমাদের সেই সমস্ত জিনিসে আমাদের বেশি ইন্টারেস্ট হয় কারো টাকার প্রতি ইন্টারেস্ট তো তার যেখানে টাকা পয়সার কথা হয় সেখানে তো ইন্টারেস্ট বেশি ছোটো বাচ্চাদের কার্টুনের প্রতি ইন্টারেস্ট তো কার্টুন দেখতে তারা আগ্রহী আরও সিরিয়ালের প্রতি ইন্টারেস্ট তো কবির প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি ইন্টারেস্ট ছিল তাই তিনি লিখেছেন আমরা শুরু করছি উনি কিন্তু ব্রিজের উপর থেকে দেখছেন লন্ডন শহরের সৌন্দর্য দিয়ে শুরু করছেন আর্থ হ্যাজ নট এনিথিং টু শো মোর ফেয়ার কবি বলছেন যে পৃথিবীর এর থেকে বেশি আর সুন্দর এখানে ফেয়ার মানে ফর্সা সুন্দর এখানে সুন্দরটাই বেস্ট দেখানোর কিছু নেই এটা একটু বাড়িয়েই বলেছেন কিন্তু এটাকে এক্সাজারেশন বলা হয় কবি বলেছেন যে এতটাই সৌন্দর্য লন্ডন শহরের তিনি বলেছেন প্রকৃতির পৃথিবীর এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বোধায় এর থেকে ভালো দৃশ্য কিছু দেখানোর নেই ডাল উড হিবি অফ সোল উকুড পাস বাই এখানে গ্রামাটিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্টটাকে চেঞ্জ করা হয়েছে দেখো এটা যদি এভাবে করা হতো হি উড বি অফ ডাল সোল হুকুড পাস বাই তো কবিতাকে ছন্দে আনার জন্য এই রকম অ্যারেঞ্জমেন্ট করা যায় যদি পোয়েটিক আমাদের পাওয়ার থাকে যারা কবি হন তারা এই সমস্ত গ্রামাটিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্টগুলোকে চেঞ্জ করা তাদের অধিকার আছে যেটাকে পোয়েটিক লাইসেন্স বলা হয় পোয়েটিক লাইসেন্স এরপর উনি বলেছেন যে ডাল উড হিবি অফ সোল হুকুড পাস ভাই বলি এই তো সুন্দর সৌন্দর্য যে দেখে না দেখে অ্যাভয়েড করে যাবে উপভোগ না করে এমনি এড়িয়ে চলে যাবে সে একদম ডাল নিরস এক ঘেমি তার জীবন সে মানুষের জীবনের কোনো দাম নেই এ সাইট সো টাচিং ইন ইটস ম্যাজেস্টি একটা সাইট সাইট মানে দৃশ্য যে এত সুন্দর দৃশ্য ইন ইটস ম্যাজেস্টি ম্যাজেস্টি মানে রাজকীয় রূপ যেন রাজপ্রাসাদের যখন অনুষ্ঠান হয় রাজা রানীদের যেরকম পোশাক রাজকীয় হয় এই দৃশ্যটাও যেন রাজকীয় সৌন্দর্যের প্রতীক দিস সিটি সি ক্যাপিটাল এখানে সিটি লন্ডনকে বোঝানো হয়েছে দিস সিটি এই শহরটি নাও ডাথ ডাথ আগেকার দিনের ওয়ার্ড প্রাচীন ওয়ার্ড আর্কেইক ওয়ার্ড এটা ডু থেকে এসেছে 
এই শহরটা এখন লাইক এ গার্মেন্ট ওয়েয়ার যেন গার্মেন্ট পরে আছে অলঙ্কার পরে আছে দেখো সিটির সঙ্গে গার্মেন্টের কম্পেয়ার করা আছে লাইক লাগিয়ে অলঙ্কারের নাম ফিগার অফ স্পিচের নাম সিমিলি আমি ফিগার অফ স্পিচের পরে একটা সম্পূর্ণ ভিডিও বানিয়ে দেবো এটুকু দেখো যেহেতু কম্পেয়ারিজন করা আছে মাঝখানে লিঙ্ক আর রয়েছে লাইক বা অ্যাচ থাকলে সিমিলি করা হয় দ্য বিউটি অফ দ্য মর্নিং সাইলেন্ট বেয়ার সকাল বেলাকার সৌন্দর্যটা সাইলেন্ট চুপচাপ নিস্তব্ধ বেয়ার আলগা সৌন্দর্য সকাল বেলায় কোনো মহিলা বা কোনো মেয়ে যখন অগছালোভাবে ঘুম থেকে ওঠে তার অগছালো রূপের যে সৌন্দর্য সেটাকে সাইলেন্ট অ্যান্ড বেয়ার বলা হয়েছে এখানে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে ইমপ্লিসিটলি একটা মেয়ের সৌন্দর্যের সাথে তুলনা করা হয়েছে কারণ প্রকৃতিকে আমরা ফেমিনাইন জেন্ডার বলে ভাবি শিপস টাওয়ার্স ডোমস থিয়েটার্স অ্যান্ড টেম্পলস লাই জাহাজগুলো পড়ে আছে টাওয়ার উঁচু উঁচু স্তম্ভ ডোম গম্বুজ থিয়েটার নাট্যশালা এবং টেম্পল মানে মন্দির যেগুলো শুয়ে আছে যেন মানে খুব ভোরের বেলায় শীতের দেশ তাই সকালে কেউ উঠেনি কেউ জেগে ওঠেনি ইত্যাদি ইত্যাদি তবে এখানে টেম্পল কেন দেওয়া আছে সম্ভবত ওখানে হিন্দু ধর্মের কেউ ছিল না থাকতো না তবে টেম্পল বলতে যে কোনো ধর্মের মানুষের ধর্মক্ষেত্রের ধর্মস্থানের নাম তাই টেম্পল বলে বলা আছে বলে আমার মনে হয় ওপেন আন টু দ্য ফিল্ডস অ্যান্ড টু দ্য স্কাই এই যে সৌন্দর্যটা যেটা খোলা আকাশের নিচে মাঠের উপরে মাটির উপরে একদম খোলা মেলা সৌন্দর্য কেউ সাজিয়ে দেয়নি অল ব্রাইট অ্যান্ড গ্লিটারিং ইন দ্য স্মোকলেস এয়ার অল এই সমস্ত কিছু এ অল বলতে কোনগুলো এইগুলো সমস্ত কিছু আর গ্লিটারিং ঝকমক করছি ঝলমল করছি ইন দ্য স্মোকলেস এয়ার বাতাসটা স্মোকলেস ধোঁয়াহীন কেন কেউ তো জেগেই উঠেনি তাই কোনো উনুন জলে নি কোনো চিমনি জলে নি কারখানা চলে নি বাতাসে ধোঁয়া নেই স্মোকলেস নেভার ডিড সান মোর বিউটিফুল স্টিপ কবির মনে হচ্ছে দি ইয়ের আগে সূর্য বোধহয় এত সুন্দর উঁকি কখনো মারেনি কবির প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্যটাই এত ভালো লেগে গিয়েছিল তার প্রত্যেকটা দৃশ্য তার প্রত্যেকটা ঘটনাই তার কাছে এক ধরনের রাজকীয় বলে মনে হচ্ছিল সূর্য নাকি নতুন করে এত সুন্দরভাবে উঁকি কোনো দিন মারেনি ওকে এক্সাজারেশন কবি এতটাই দৃশ্যে মোহিত হয়ে গিয়েছেন যে তিনি এই সমস্ত অতি সয়ক্তি বা বাড়িয়ে বলা কথাগুলো বলেছেন ইনি ফার্স্ট স্প্লেন্ডার ভ্যালি রক অর হিল যখন সূর্যটা উঠল তার প্রথম ঝলকেই তার প্রথম সূর্য রশ্মিতেই ভ্যালি উপত্যকা রক পাথর পাহাড় এবং হিল এগুলো সবাই সব কিছুগুলো যেন ঝলমলি উঠল নেভ স আই নেভ ফেল্ড আ কাম সো ডিপ নেভারের ভিকে অমিট করা আছে একে সিংকপি বলা হয় প্রসডির একটি অংশ এখানে ছন্দ এবং অলঙ্কারের মিল করার জন্য ভিকে অমিট করা আছে যাকে সিংকপি বলা হয় নেভ স আই আমি কখনো আগে দেখিনি এরকম কবি বলছেন আমি এরকম দৃশ্য আগে কখনো দেখিনি নেভ ফেল্ড কখনো অনুভবও করিনি কাম সো ডিপ এতটা শান্তি এতটা মনের প্রশান্তি আমি এর আগে কখনো অনুভব করিনি এক্সক্লেমেশন সাইন দেওয়া আছে কবি খুবভাবে মনে গেঁথে নিয়েছেন সেই দৃশ্যটা দ্য রিভার গ্লাইডেথ অ্যাট ইটস ওন সুইট উইল রিভার রিভারটি কি টেমস রিভার এই 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 যে নদী টেমস নদী এর উপরেই সেই ব্রিজ ছিল ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ কবি বলেছেন নদী যেন আপন বেগে পাগল পাড়া আপন বেগে বয়ে চলেছেন নদী টেমস নদী আমাদের গঙ্গাকে লন্ডনের টেমসের সাথে তুলনা করা হয় বিখ্যাত নদী লন্ডনের টেমস এবং আমাদের এখানে গঙ্গা ডিয়ার গড বলছে নদী নদীটার কারো প্রতি কোনো ভুক্ষেপ নেই টাইম অ্যান্ড টাইড ওয়েটস ফর নান একই রকমভাবে চলে যায় বয়ে চলেছে ডিয়ার গড এক্সক্লামেশন সাইন হে ভগবান মন থেকে ডেকে যান তাই এক্সক্লামেশন সাইন দেওয়া আছে দ্য ভেরি হাউস এস এ সিম এ স্লিপ ও হে হে ভগবান এই সমস্ত ঘরের মানুষগুলো ঘুমিয়ে আছে দেখো দা ভেরি হাউস এখানে ভেরি ওয়ার্ডটা লাগানো হয়েছে জোর দেওয়ার জন্য এমফ্যাসাইজ করার জন্য কেন মজা করে বলেছেন কবি দেখো এই সমস্ত মানুষেরা এই সমস্ত ঘরেরা মহান ঘরের আর লোকেরা যেন এখনও ঘুমিয়ে আছে অ্যান্ড অল দ্যাট মাইটি হার্ট ইজ লাইং স্টিল 
এবং ওই সমস্ত ঘরে যে সমস্ত মহাত্মারা শুয়ে আছে ঘুমিয়ে আছে মহা মাইটি হাট মানে ঘুরিয়ে ফিরে মানুষদের কথাই বলা আছে মজা করে সার্কাসটিক্যালি ব্যঙ্গাত্মকভাবে উনি বলেছেন ওই সমস্ত ঘরে যে সমস্ত মহান আত্মারা শুয়ে আছে তারা এখনও ঘুমিয়ে আছে অর্থাৎ কবি বলতে চেয়েছেন যে এত সুন্দর দৃশ্য সৌন্দর্য উপভোগ না করে কিভাবে মানব জীবন জীবন সার্থক হয় কিভাবে মানুষেরা চুপচাপ ঘরের ভেতরে ঘুমিয়ে আছে ইত্যাদি এখানেই কবিতাটির আক্ষরিক অর্থের শেষ হলো তো এখানে এটি একটি সনেট আমরা জানি সনেট এর চোদ্দো লাইন থাকে আমার সনেটের একটি আলাদা ভিডিও এই চ্যানেলে দেওয়া আছে পারলে দেখে নিও এবং পরবর্তীতে আবার সনেটের অ্যাডভান্স লেভেলের কিছু জিনিস আসবে এখানে আমরা এইটা পেত্রার কান সনেট দেখতে পাব পেত্রার কান সনেট যেখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সিক্স লাইন শেষ স্টেট এটাকে শেষ স্টেট বলা হচ্ছে ছ লাইন ওর পরে আট লাইন অক্টেভ মাঝখানে যে গ্যাপ এক লাইনের গ্যাপ একে বলা হচ্ছে সেজুরা সেজুরা শেষ স্টেট অক্টেভ কখনো কখনো অক্টেভ থাকে উপরে শেষ স্টেট থাকে এবং মাঝখানে গ্যাপ অফ ওয়ান লাইন যাকে আমরা সেজুরা বলে থাকি এরপর আরেকটা ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে এটা হচ্ছে রাইম স্কিম রাইম স্কিম কি ছন্দ পরিকল্পনা কবিতার লাইনের প্রতিটি লাইনের শেষ ওয়ার্ডের শেষ উচ্চারণ সিলেবলকে নিয়ে আমরা রাইম স্কিম তৈরি করি যেমন দেখো এই ফার্স্ট লাইনের লাস্ট লেটারের উচ্চারণ কি ফেয়ার উচ্চারণটা কি এয়ার লাস্টের দিকে এয়ার এই ধরনের একটা সাউন্ড আছে এটাকে যদি আমরা এ দিয়ে ডিনেট করি একই রকম উচ্চারণ আমরা কোথায় পাবো এইখানে ওয়ার এয়ার ফেয়ারের উচ্চারণ লাস্টের আর ওয়ার আর এগুলোকে এ এই ধরনের দেখো এরপর পাস বাই ওয়াই সাউন্ড এটা কিন্তু এর সাথে মিল নেই যেহেতু এটা ইয়ার সাউন্ড ছিল এটা ওয়াই সাউন্ড তাহলে এ তো আমরা দিতে পারবো অন্য একটা লেটার দিচ্ছি বি বাই দেখো ম্যাজেস্টি সাউন্ড ওয়াই তাই এটাও বি বলো এবার দেখো বে আর লাস্ট সাউন্ড কি ইয়ার আর আর সাউন্ড আর দিয়ে আমরা কি আগে দিয়েছিলাম অলরেডি এ দিয়ে তাই এটাকে আমরা এ দেব লাই আই সাউন্ড আই ওয়াই এই সাউন্ড কি দেব বি স্কাই আবার সেই ওয়াই সাউন্ডের মতো বি এয়ার আর সাউন্ড আর ফেয়ার এয়ার ফেয়ার ওয়ার বেয়ার এয়ার এগুলো সব কি এ প্রথমে আমরা শেষ স্টেটে কি পেলাম এ বি বি এ এ বি এটা ছ লাইন শেষ স্টেট হয়ে গেল আবার বি এ ফার্স্ট এড উটা কীভাবে হলো এ বি বি এ এ বি বি এ এরপর দেখো স্টিপ নতুন একটা সাউন্ড এসেছে ইপ সাউন্ড এটা আমরা কোথাও পাইনি না এর থেকে পেয়েছি না বির থেকে পেয়েছি তাহলে নতুন লেটার আমাদেরকে এটাকে সি করতে হবে এবারে হিল ইল ইল নেই এ বি সি কোনোটাতে এই ধরনের প্রোনাউন্সিয়েশান নেই ইল ইল তার মানে সি তো দিতে পারবো না ডি ডিপ দেখো ইপ সাউন্ড স্টিপ ডিপ স্টিপ ডিপ সেম সাউন্ড সি উইল হিলের সাথে উইল হিল উইল তাহলে এটা ডি অ্যাসলিপ ইপ সাউন্ড এই দেখো স্টিপ ডিপ অ্যাসলিপ তাহলে এটা আমরা সি দিচ্ছি আবার স্টিল ইল সাউন্ড হিল উইল স্টিল ডি তার মানে শেষ মেস আমাদের রাইম স্কিমটা এভাবে এলো এ বি বি এ এ বি বি এ সি ডি সি ডি সি ডি তাই তো এ বি বি এ এ বি বি এ সি ডি সি ডি সি ডি হ্যাঁ দেখো এইটাকে রাইম স্কিম বলা হয় এটাকে ছোটো হাতের বড়ো হাতের যে কোনোভাবে লেখা যায় অনেক সময় পরীক্ষার্থী কোশ্চেন আসে রাইম স্কিম সম্বন্ধে এটা এইভাবে শেক্সপিয়ারিয়ান সনেটে যখন আমরা পড়াবো দেখব তার রাইম স্কিম আলাদা হয় সেখানটা কোয়াট্রেন অ্যান্ড কাপলেটে ভাগ থাকে এটা অক্টেভ এবং সেস্টেটে ভাগ আছে আপাতত আমার ভিডিও এটা এখানেই শেষ হলো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং মাই চ্যানেল